హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు స్వాతిస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఈ వీడియోలో సాంబార్ రెసిపీని సింపుల్గా టేస్టీగా నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాను మీ అందరికీ షేర్ చేస్తాను ఇది చాలా సింపుల్ రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది బిగినర్స్కి యూజ్ అవుతుందని చెప్పి రెసిపీ షేర్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో చూసే ముందు మీరు ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి సాంబార్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఒక గ్లాస్ కందిపప్పును తీసుకొని కుక్కర్లో పెట్టుకొని బాగా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా ఉడికించి పెట్టుకోవాలి పలుక అనేది లేకుండా తర్వాత ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండుని వాటర్లో నానబెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం ఏమేమి వెజిటేబుల్స్ వేసుకోవాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ కూడా ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న సొరకాయ ముక్కొని పెద్ద పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే ఒక టమాటో పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ మునక్కాళ్ళు ఒక క్యారెట్ అలాగే కొన్ని బెండకాయ ముక్కలు మీరు నచ్చితే వంకాయ అలాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు అన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి తీసుకొని పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఇంకా సాంబార్ ఉల్లిపాయలు ఉంటే అవి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకొని దాంట్లో ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత తాలింపులో కొంచెం ఇంగువ వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఒకే గిన్నెలో ప్రిపేర్ చేస్తాను సాంబార్ ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ముక్కలన్నీ ఉడికించుకొని తర్వాత మళ్ళీ వాటికి తాలింపు వేయడము అలా చేయకుండా ఫస్టే తాలింపు వేసుకొని సాంబార్ ప్రిపేర్ చేస్తాను ఇలా తాలింపు ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లోకి ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి మనం కట్ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా టమాటో తప్ప మిగిలిన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా వేసేసుకోవాలి మునక్కాడలు అలాగే క్యారెట్ సొరకాయ ముక్కలు బెండకాయ ముక్కలు అన్నీ వేసుకోవాలి టమాటో కొంచెం ఇవి మగ్గిన తర్వాత టమాటో వేసుకోవాలి కొంచెం కొంచెం వేసుకోవాలి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా మరీ ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ వేసేసుకున్నా కూడా బాగుండదు ఇలా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వేసిన తర్వాత ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి దీంట్లో కొంచెం కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కరివేపాకు కూడా వేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టి ఒక నిమిషం పాటు వెజిటేబుల్స్ని మగ్గించుకోవాలి కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక వన్ మినిట్ వీటిని మగ్గించుకోవాలి మనకి ఆయిల్లో వెజిటేబుల్స్ అనేవి మగ్గితే సాంబార్లో టేస్టీగా ఉంటాయి వన్ మినిట్ ఇవి మగ్గిన తర్వాత దీంట్లోకి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం వేసుకోవాలి ఫ్లేవర్ కోసము చూసారు కదా నేను కొంచెం యాడ్ చేశాను చిన్న స్పూన్తో ఒక హాఫ్ స్పూన్ వేశాను తర్వాత ఇందాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో ముక్కలు కూడా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇంకొక నిమిషం పాటు మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా ఆయిల్లో మగ్గిన తర్వాత మనం నానబెట్టి ఉంచుకున్న చింతపండులో నుంచి రసం తీసుకొని ఆ రసం దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి చింతపండు రసం వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక నిమిషం పాటు ఈ ముక్కలన్నిటినీ చింతపండు రసంలో ఉడకనివ్వాలి చింతపండు మీరు చేసుకునే సాంబార్ క్వాంటిటీకి తగినంత లేదా మీరు తినే పులుపుకు తగినట్లుగా వేసుకోండి మీరు కొంచెం ఫస్ట్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకున్న తర్వాత చింతపండు రసము తర్వాత మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న పప్పుని దీంట్లో వేసేసుకోవాలి నేను పప్పు ఉడికించేటప్పుడు సాల్ట్ ఏమీ యాడ్ చేయలేదు జస్ట్ నార్మల్గా కొంచెం పసుపు వేసి కుక్కర్లో పెట్టేశాను ఇలా మెత్తగా ఉడకాలి మనకి పప్పు ఇంత మెత్తగా లేకపోతే కొంచెం పలుకున్నా కూడా మీరు పప్పుని కొంచెం మిక్సీ జార్లో వేసుకొని పేస్ట్ లాగా చేసుకొని అయినా వేసుకోండి ఎందుకంటే పప్పు మెత్తగా ఉంటేనే మనకి సాంబార్ చిక్కగా టేస్టీగా వస్తుంది తర్వాత దీంట్లోకి వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి నేను ఒక త్రీ గ్లాస్ వన్ గ్లాస్ పప్పుకి త్రీ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేశాను వాటర్ వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇందాక మనం సాల్ట్ ఏమీ వేయలేదు కదా ఇప్పుడు సాల్ట్ ఇంకా అలాగే కొంచెం కారం వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి వేసాం కాబట్టి సాల్ట్ కారం వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకొని దీన్ని ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ పాటు బాగా మరిగించుకోవాలి సాంబార్ మనకి బాగా మరిగితేనే టేస్టీగా ఉంటుంది మూతని కొంచెం క్లో మొత్తం క్లోజ్ చేయకుండా ఒక పక్కకు పెట్టుకొని మరిగించుకోండి లేకపోతే సాంబార్ పొంగిపోతుంది 
ఇలా బాగా ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ పాటు మరిగిన తర్వాత దీంట్లోకి సాంబార్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక టూ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను నేను నేను ఎంటీఆర్ సాంబార్ పౌడర్ వేస్తున్నాను మీరు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసిందైనా లేకపోతే మీకు నచ్చిన ఏ బ్రాండ్ అయినా సరే సాంబార్ పౌడర్ వేసుకోండి సాంబార్ పౌడర్ వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు మరిగించుకోవాలి నేను ఇక్కడే కొత్తిమీర కూడా వేసేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే లాస్ట్లో అయినా వేసుకోవచ్చు మరుగుతున్నప్పుడు వేస్తే మనకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది సాంబార్ పౌడర్ వేసాం కదా ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ పాటు మరిగించుకోండి చూడండి బాగా మరిగిపోయిన తర్వాత చిక్కగా ఎంత కలర్ఫుల్గా టేస్టీగా కనిపిస్తుందో చాలా బాగుంటుంది ఇంకా చాలా సింపుల్గా కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు ఇలా చేయకపోతే ఎప్పుడైనా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కమెంట్ చేయండి ఇంకా చాలామంది దీంట్లో బెల్లం కూడా వేసుకుంటారు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు లాస్ట్లో గుమ్గుమలాడే సాంబార్ రెడీ అయిపోయింది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్